ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் என் பயணம் உங்களுடன் இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு டிஃபன் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் கேரளா ஸ்டைலில் ஒரு கோதுமை பரோட்டா தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் பொதுவாக பரோட்டானாலே எல்லாேருக்கும் பிடிக்கும் அது கோதுமையில் செஞ்சு சாப்பிட்டா ரொம்பவே ஹெல்த்தியும் கூட மைதா மாவை விட இந்த மாதிரி கோதுமை மாவை யூஸ் பண்ணி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள் இந்த ரெண்டு கப் அளவுக்கு நான் கோதுமை மாவு எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த கோதுமை மாவை நல்லா அகலமாக ஒரு பாத்திரத்தில் வந்து எடுத்துக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் உப்பு ஒரு ஸ்பூன் சர்க்கரை எடுத்து அதோட மாவோட சேர்ந்து நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இதுக்கு வந்து நம்ம எண்ணெய் ப்ளஸ் இந்த ஒரே ஒரு முட்டை கூடவே வந்து ஒரு கப்பு தயிர் நான் எடுத்திருக்க தயிர் வந்து புளிச்ச தயிர் இன்னைக்கு கால் கப் அளவுக்கு தயிரும் எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு இந்த முட்டையும் இந்த மாவோட நல்லா பிரட்டி கலந்து விட்டுடலாம் உப்பு சர்க்கரை இந்த முட்டை ப்ளஸ் தயிர் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுறதுனால ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் ஸோ கால் கப் அளவுக்கு தயிர் சேர்த்தியாச்சு மாவோட நல்லா கலந்து விட்டுடலாம் இது எல்லாமே கலந்து விட்டதுக்கு அப்புறமா தேவையான அளவுக்கு தண்ணி நம்ம சப்பாத்திக்கு மாவு பிசைகிற மாதிரி எடுத்து நம்ம கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து தெளித்து அந்த தண்ணியோட மாவையும் பிசைஞ்சி விட்டுக்கலாம் இதுக்கு சோடா உப்பு பேக்கிங் பவுடர் எதுவுமே சேர்த்த வேண்டியதில்லை இந்த கப் அளவுக்கு தான் நான் தேங்காய் எண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் ஸோ அதில் கொஞ்சமாக எண்ணெயும் ஃபஸ்ட் இப்போ சேர்த்திக்கிட்டேன் இதுக்கப்புறம் எண்ணெய் சேர்த்த போகிறதில்ல தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக விட்டு இந்த மாவை நல்லா பிரட்டி எடுத்துக்கலாம் மாவு பிசையிறதும் நம்ம ஆட் பண்ணுற முட்டையும் ப்ளஸ் தயிரும் தான் இந்த பரோட்டாவுக்கு டேஸ்ட்டையும் ஃப்ளேவரையும் கொடுக்குது பொதுவாக மைதா வந்து கோதுமையோட என் ப்ராடக்ட் வேஸ்ட் ப்ராடக்ட்னு கூட சொல்லலாம் அதை வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் தவிர்த்துட்டு கோதுமையில் ஷிஃப்ட் ஆகிக்கிறது ரொம்பவே நல்லது ஸோ மாவை நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் சப்பாத்தி மாவு பதத்தில் ஸோ இந்த மாதிரி ஒட்டாமல் வர்ற அளவுக்கு நல்லா உருட்டி வச்சுட்டேன் மாவை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணி வச்சு கீழே மாவு வந்து சிந்தாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு துணி விரித்து சப்பாத்தி கல்லை வச்சுட்டேன் இப்போ மாவை வந்து குட்டி குட்டி உருண்டைகளாக பிரித்து வச்சுக்கலாம் ஓரளவுக்கு பெரிய உருண்டையாகவே எடுக்கலாம் அப்போ தான் நம்ம தேய்ச்சி கர கடைசியாக நம்ம கொண்டு வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ ஓரளவுக்கு பெரிய பெரிய பாலாக வந்து நான் உருட்டி எடுத்துக்கிறேன் பிசைஞ்சி வச்சுருக்க எல்லா மாவுலேயும் நான் வந்து அப்படியே உருட்டி எடுத்துக்கிறேன் துணி விரிச்சுக்கிட்டோம்னா மாவு சிந்தாமல் நம்ம கொஞ்சம் கன்வீனியன்ட்டாக வர்க் ஸோ கொஞ்சமாக வர மாவை எடுத்துகிட்டு ஒவ்வொரு பாலையும் சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி இந்த மாவு போட்டு தேய்ச்சிக்கலாம் சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரியே கொஞ்சம் ரெண்டு பக்கமும் மாவு போட்டு அப்படியே தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் தேய்ச்சி விட்டுட்டு மேக்ஸிமம் தின்னாக நம்ம வந்து தேய்ச்சிக்கணும் தேய்ச்சதுக்கு அப்புறமா பாருங்கள் இந்த மாதிரி தின்ன தேய்ச்சி கொஞ்சமாக வர மாவு ஒரு சின்ன ஸ்பூனில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் அதே மாதிரி அடுத்த பக்கமும் கொஞ்சமாக வர மாவு அரை ஸ்பூன் எண்ணெய் தேய்ச்சி விட்டுட்டு திருப்பி போட்டு நல்லா அப்படியே சன்னமாக தேய்ச்சிக்கணும் எவ்வளோ முடியுமோ அந்த அளவுக்கு பிஞ்சு வராத அளவுக்கு தேய்ச்சிட்டு அப்படியே நம்ம வந்து மடித்து எடுத்துக்கலாம் முன்னையும் பின்னையும் அப்படியே அழகாக நம்ம மடிப்பெடுப்போம் இல்லையா அதே மாதிரி எடுத்துகிட்டு இதை அப்படியே சர்க்கிள் பண்ணி கடைசியாக இருக்கிறத லைட்டாக அமுக்கி விட்டுட்டு ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு ரெண்டு பக்கமும் வச்சிடலாம் இதே மாதிரி நம்ம உருட்டி வச்சுருக்க எல்லா பாலையும் வந்து தேய்ச்சி எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வர மாவு வச்சு சப்பாத்தி தேய்க்கிற மாதிரி தேய்ச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து கொஞ்சமாக வர மாவு கொஞ்சம் எண்ணெய் ஒரு பக்கம் தேய்ச்சிட்டு அதே மாதிரி அடுத்த பக்கமும் கொஞ்சம் வர மாவு கொஞ்சம் எண்ணெய் இதே மாதிரி தேய்ச்சிக்கணும் தேய்ச்சிட்டு திருப்பி போட்டு நல்லா சன்னமாக எவ்வளோ முடியுமோ அந்தளவுக்கு தேய்ச்சிட்டு அப்படியே மடிப்பு எடுக்கிற மாதிரி முன்னையும் பின்னையும் மாற்றி 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 மடித்து எடுத்துகிட்டு அழகாக அதை வந்து உருட்டி லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி வச்சுக்கணும் இல்லைன்னா அந்த உருட்டினது வந்து பிரிஞ்சு வந்துடும் இதே மாதிரி ஒவ்வொன்றா வந்து பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் சப்பாத்தி பூரி அந்த மாதிரி நம்ம சாப்பிட்றதுக்கு இந்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் செய்கிறது ரொம்பவே குழந்தைங்களுக்கும் வித்தியாசமாக இருக்கும் நம்மளுக்கும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் மந்த்லி ஒன்ஸோ இல்லை ட்வைஸோ இந்த மாதிரி அப்படியே செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா மைதா மாவு பரோட்டா மேலே குழந்தைங்க ஆசையே பட மாட்டாங்க இதே மாதிரி பன் பரோட்டா ப்ளஸ் நான் எல்லாமே கூட நம்ம செய்யலாம் சோடா உப்பு எதுவுமே சேர்த்தாமல் இந்த ஐட்டம்ஸ் வச்சு கூட நம்ம செய்ய முடியும் எதுவுமே அதிகமாக சேர்த்தாமல் அளவாக செஞ்சு சாப்பிட்றது ரொம்பவே நல்லது முக்கியமாக இந்த பரோட்டா வந்து ரெண்டு பரோட்டாவுக்கு மேலே சாப்பிட முடியாது அவ்வளோதான் அழகாக ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ இதைய தோசைக்கல் அடுப்பில் வச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம இப்படி சன்னமாக கையில் வந்து அப்படியே தட்டி விட்டுக்கலாம் தேவைப்பட்டால் வந்து அந்த க கட்டையில் கூட த
ஸோ இந்த மாதிரி லைட்டாக அழுத்தம் கொடுக்கணும் ரொம்பவே அமுக்கிட்டோம்னா அந்த லேயர்ஸ் தெரியாது இப்போ இந்த மாதிரி ஃபிங்கர்ஸ்லேயும் அமுக்கலாம் இல்லைனா இந்த கையோட கீழ்ப்பகுதியில் கூட நம்ம அமுக்கி விட்டுக்கலாம் இப்படி அமுக்குனாலும் ரொம்ப நீட்டாக நல்லாவே வருது நான் ரெண்டு செட்டாக வந்து பண்ணியிருந்தேன் ஃபிங்கர்லேயும் அமுக்கி விட்டு இந்த மாதிரி கையோட கீழ்பாகத்துலேயும் அழுத்தம் கொடுத்து பண்ணியிருந்தேன் ரெண்டுமே ரொம்ப நல்லா லேயர்ஸ் நல்லா தெரிஞ்சுது இப்படி நம்ம ஸோ எல்லாத்தையும் அந்த மாதிரி கையில் தட்டி வச்சுட்டு மீடியம் ஃப்ளேம் ப்ளஸ் சிம் அப்பப்போ வந்து நான் ஹையும் அடுப்பு வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சப் சப்பாத்தி வந்து சுடுறதுக்கு என்ன பதமோ அதே மாதிரி தான் இந்த பரோட்டாவும் செய்யணும் ஆனால் கொஞ்சம் பொறுமையாக ஹை ஃப்ளேமில் வைக்காமல் மாடரேட் ப்ளஸ் சிம்மில் வச்சோம்னா உள்ளே இருக்க மாவு எல்லாமே நல்லா குக்காகி வந்துடும் ஸோ இது ஒன்றே ஒன்று மட்டும்தான் இந்த பரோட்டா செய்கிறதுல நமக்கு முக்கியமான ஒரு வேலை நேரம் இழுக்கிற மாதிரி இருந்தாலும் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக நல்லா வந்து நமக்கு கிடைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இந்த குக் பண்ணுற பார்ட் மட்டும் நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டால் நம்ம பரோட்டா வந்து மைதா பரோட்டாவுக்கு ஈக்குவலாக கிடைக்கும் ஸோ பாருங்கள் நல்லா வேக வேக அப்படியே மீடியம் ப்ளஸ் ஹையில் வச்சு வச்சு நான் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி குக் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி கலர் மாறும்போது அப்படியே திருப்பி திருப்பி போட்டு ஃபுல்லாக குக் ஆனதை எடுத்துக்கலாம் இப்படியே ஒவ்வொன்றா வந்து நான் எல்லாமே சுட்டு எடுத்துக்கிறேன் ஒரு பேட்ச் இப்போ நாலுலேருந்து மொத்தம் பத்து போடுறோம் அப்படின்னா நாலுலேருந்து அஞ்சு சுட்டதுக்கப்புறமா அதை வந்து தட்டிக்கலாம் தேவைப்படுற பட்சத்தில் ஒரு அரை ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டு விட்டு நம்ம குக் பண்ணிக்கலாம் மேக்ஸிமம் எண்ணெய் வந்து தேவைப்படாது இன்னொரு விஷயம் எண்ணெய் கொஞ்சம் அதிகமாக விட்டால் தான் பரோட்டா எப்போவுமே நல்லாயிருக்கும் அதிகமாக எண்ணெய் விடாமல் நான் தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அதனால் பயப்பட தேவையில்லை இப்போ பார்த்திங்கன்னா நம்ம பூரி சாப்பிட்றதுக்கும் இதுக்கும் ஈக்குவலாக தான் ஓரளவுக்கு எண்ணெய் வந்து செலவாகுதுன்னே சொல்லலாம் நான் எடுத்த அந்த ஒரு நூறு எம்எல் இருக்க ஆயிலில் வந்து குழம்புக்கும் ப்ளஸ் இந்த பரோட்டா தேய்க்கிறதுக்கு குக் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்குமே ஸ்பெண்ட் பண்ணது போக மறுபடியும் ஒரு அரை கப் அளவுக்கு மீதி இருந்தது பாருங்கள் நல்லா வேக வேக தான் இந்த லேயர்ஸ் வந்து நல்லா விசிபிளாக தெரியும் ஸோ நம்ம தட்டுனதுமே அந்த லேயர்ஸ் தெரியாது வேக வேக தான் தெரியும் ஸோ பார்த்தாலே தெரியுது நல்லா குக் ஆக ஆக அந்த ஒவ்வொரு லேயர்ஸும் அழகாக வரி வரியாக லைட்டாக கெட்டியாக இருக்க இடத்துல அமுத்தி விட்டு திருப்பி போட்டு போட்டு பொறுமையாக வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அவ்வளோதான் குக் ஆகிடுச்சு ஸோ ஒரு நாலு ரெடி பண்ணதுக்கப்புறமா நான் இந்த மாதிரி அந்த சப்பாத்தி கல்லையே வச்சு இப்படி தட்டி விட்டுக்கிறேன் பாருங்கள் அழகழகாக லேயர்ஸ் வந்து வரி வரியாக வருது சூப்பராக ஹோட்டல் ஸ்டைலில் பரோட்டா ரெடி இது வந்து செகண்ட் செட்டு நான் ரெடி பண்ணது அதையும் இதே மாதிரி வச்சு லைட்டாக அந்த சூடு போகிறக்குள்ள தட்டி அருமையாக வரி வரியாக மைதா மாவுக்கு எந்த விதத்துலேயும் சளைக்காமல் ஒரு கோதுமை பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணி இதுக்கு சைட் டிஷ்ஷாக வந்து நான் முட்டை கிரேவி மாதிரி பண்ணியிருக்கேன் குருமா மாதிரி ரொம்பவே நல்லா இருந்துச்சு நிச்சயமாக இந்த ஹெல்த்தி டேஸ்டி ஆப்ஷன் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் கமெண்ட்ஸையும் ஷேர் பண்ணுங்கள